We are in Rao, a constituency that has been held by Ng Yen Yen since the 2004 general election. Whoever is going to stand for Bahrain Sarang National, he or she will be facing Muhammad Sabri Arif, better known as Sak Mongkol AK-47. He is standing on a DAP ticket. Raub has a constituency called Trust, and under Trust is Bukit Koman. Bukit Koman of the last few years has been fighting an issue with a gold mine. Together with Linus in Kuantan, Bukit Koman will form the basis of the opposition's campaign in Pahang. The Raup parliamentary constituency is about 16,000 voters. 49% Malay, 44% Chinese and 6% Indian. As a voter, uh, what is your analysis of this year's uh, election? What do you think of the chances of uh, any party being winning this seat? Well, during the last election, 2008, the Dun Adun, he right on our ticket. He is against cyanide being used in gold mining. So the Dun here is DAP? Uh, yes, DAP. Okay. He won the seat quite comfortably, I call it. So it's only the parliament we are more concerned of. But parliament, that is national issue. What we are interested in is the state issue. If they can win more state, they have more say. You, you know about Sak Mongkol AK-47? Well, I heard him. I, I heard of him as a blocker and a politician. He was an ex Amno Amno Adon member in Pekan for I think 2004 to 2008, if I'm not mistaken. Encik Kamaludin, boleh terangkan macam mana senario politik di Kelaut ni? Sehingga hari ini um, dalam menghadapi pilihan raya macam mana? Okey tentang situasi keadaan sekarang dari segi masa sampai pilihan raya setakat ini saya kira ia memihak kepada Malaysian Nasional Cuma satu saja ke masalah kecilnya masalah di pihak pembangkang jangan cuma mengetikkan cuma menimbulkan isu Sekarang naik je, lombong mas. Tapi saya kira benda tu tidak ada apa-apa masalah. Jadi sekarang dari segi masalah-masalah lain, dari segi calon, saya kira dia lebih memahak kepada BN, Perancian Nasional. Ya, ya. Kenapa? Sebab calon BN tu apa kelebihan? Hmm. Kalau dari segi asal daripada dulu, calon BN memang dia menyelah. Melainkan pihak pembangkang. Apa yang kita tengok calon DAP yang ada sekarang, Don Teras dia tidak ada isu pembangunan langsung. Cuma dia membawa uh, benda yang diwujudkan oleh Barisan Nasional sendiri. Maknanya dia cuba meniru Barisan Nasional lah. Ya. Yeah. Dia cuma membawa kebaikan yang telah diadakan oleh Barisan Nasional. Itu. Jadi Encik Kamaluddin uh, memang Berasa memang BM boleh mempertahankan lah uh, apa Parlimen Raup ni. Ya, yeah, saya cukup yakin. Uh, 90% uh, memihak kepada Barisan Nasional. Boleh saya nak tahu tak apa pandangan Cik tentang situasi pilihan raya yang akan datang ni di Bentong, di Raup ni? Uh, pendapat saya pilihan raya akan datang ni lebih lebih sengit lah pada biasa sebab uh, pertamanya banyak kawan muda, orang yang lebih pelajaran lah utamanya uh, pengetahuan dari segi Facebook, internet dia orang lebih pada terdedah pada itu jadi maknanya pihak pembangkang dengan kerajaan ni sama-sama banyak dia punya apa, promosi dia uh, jadi maknanya saya anggap kira yang agak sengit lah tahun ni uh, sengit juga Encik dah tahu dah siapa calon-calonnya? Uh, saya tak dapat secara tepat tapi kabar-kabar anginnya masih orang lama dia kekal ke masih orang lama masih orang lama uh. Ah, tidak, Parlimen boleh jadi 
boleh jadi syair mak kan belum 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 tetap lagi ada ada Datuk Sarudi orang lama ada dong ada bantalan Datuk Haji Kira eh ya ya ni saya saya dapat tahu tidak dikekal kan boleh kata orang baru lah amno boleh jadi sebab pemenang amno dari sini memang telah lama lah Encik ni minat pihak mana? <laughs> saya tetap kerja lah sebab saya orang kerja. Eh. <laughs> Encik kerja apa? Ha, jabatan Petang ni. Jabatan ni. Jadi tak boleh melakukan kerjaan lah? <laughs> Tidak. Saya tetap dari perlu sampai sekarang tetap kerja lah. Yeah. Okay. Uh, what do you think of the situation, political situation in Raup in the coming election? Uh, the, uh, for for myself i I've, i've seen the uh, situation uh, improved uh, there are many uh, small small uh, developments uh, in this town uh, by our uh, mp uh, dato sri uh, ang yang yang and um, the situation have have improved the the town the, uh, we see the town more beautiful Uh, especially at night when we see the when we go out we see the lights and then the marketplace the taxi stand uh, have have improved have become beautiful uh, who do you think will win hopefully barisan nasional why because all all this why from uh, from my fathers from my father uh, for uh, quite a while we have been uh, we have been under the shelter of uh, barisan nasional Pilihan raya akan datang ni apa encik ya. rasa? Apa encik rasa akan berlaku pada Raup ni? Raup ini dulu uh, parlimen lah selalu uh, BN saja. Siapa-siapa tak boleh menang. Tapi sekarang ini tahun tak boleh menang. Mesti roket menang. Uh, uh, parlimen. Parlimen dan state pun. Uh, state pun. Tapi Raup ni orang semua suka Datuk Ingin. Ah uh, Datuk Ingin mari boleh menang. Dua-dua pun boleh menang. Uh, dua-dua boleh menang. Encik sendiri, parti apa Encik sokong? Uh, BN. BN ya? Saya punya motor. BN. Oh, BN saya, eh? saya berdarah pun BN saja. Macam you punya kawan-kawan semua apa dia cakap? Ada sokong you ke? Ya. Sekarang ni, ni kali dia orang tambah sokong. Dia orang oh. cakap tak boleh sokong. Tak boleh sokong kan? Tak, tak boleh sokong ni kali. Ha. You suka Dato' Najib? Ha. Saya banyak suka. Najib, ha. I love Najib. Apa pendapat Encik tentang situasi pilihan raya di Raup ni? Di Raup ni saya rasa biasa je lah. Tak adalah terlampau anda sangat. Masih lagi tengok kekal dalam kerajaan ni tu lah. Pimpinan kerajaan yang ada lah. Masih kekal. Hanya pun dalam segi parti pembangkang pun memang ada kuat juga. Tetapi melihat kepada pihak kerajaan lah sangat. Kerajaan ni ada mentah hari ni. Kali ni saudara rasa menang banyak ke menang ke macam mana kalah ke macam mana saya uh, saya rasa kali ini harapan terlagi lagi baik daripada tahun yang lepas memandangkan kerja yang ada pada hari ini dah dapat merealisasikan ke kehendak rakyat lah dapat membantu rakyat yang keadaan di bawah di bawah ini pimpinan yang ada lah maknanya rakyat yang susah yang dapat bantu rem dan sebagai bantuan sekolah komputer dan orang-orang bujang dapat nikmati lah nikmati daripada bantuan kerja. Kalau dulu kita belum dapat sebelum pilihan raya sebelum ni kita tak dapat benda nikmati perkara yang macam ni. Saya rasa lebih-lebih baik pilihan raya kali ini daripada pilihan yang lepas. We are now heading out of Raup and our next destination will be Cameron Highlands. That's another hot spot especially when it comes to issues that concern the orang asli and also the indians <laughs>